എല്ലാവർക്കും ഗൾഫ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വ്യൂഹം ഫിഷ് ദം ബിരിയാണിയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പീസ് കിങ് ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയല പുതിനല നെയ്യ് ഇത് ഒന്നര സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വറുത്തതും കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് വറുത്തതും പിന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസ് വറുത്തതും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചത് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ഒരു വരല് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി പിന്നെ ആറോ ഏഴോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ അരി അരി ഇത് ജീരകശാല അരിയാണ് കൈമാ റൈസ് എന്നും പറയും ഇത് ഞാൻ രണ്ടര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ വെള്ളത്തിൽ കുതുക്കാനിടണം തണുത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ മുമ്പിട്ടാൽ മതി ഇനി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ഇതിനാദ്യം നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിയാ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ കഴിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ ഇരിക്കുന്ന മീനിന് വെള്ളം ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫിഷിലോട്ട് പരത്തും ഫിഷിലൊക്കെ ഞാൻ മസാല തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാനിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഫിഷ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി വെള്ളത്തിലിടാം അരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം രണ്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അരി നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം കുതിർക്കാനിടാൻ അരി ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണ് കഴുകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് കുതിർക്കാനിടാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം മസാല റെഡിയാക്കാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഫിഷ് വറുത്ത എണ്ണ മീൻ വറുത്ത എണ്ണ അരിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇടുക നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഒരു പകുതി വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ചതച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിരിക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 
ini garam masala ada ke pasca cawan makan itu baru yang lakukan garam masala ada mana puri ada ke pasca cawan makan ini ni selesa tak kari turukam dan ini untuk yang nak lihat boleh yang ojek picu ini selesa orang jam ini ada cuci cuci baby ke tak kari nak lihat boleh apa yang doa dia um itu baru ikut ni beti ya Anjir minta ada cuci cuci ni selesa, nampi itu tuan nak lakukan kurang. Ia tak kalah dengan itu boleh, bukan dorang yang terendah. Kita masala taste itu tu, pernah ni lu padai dorang kau ni, mana? Ini itu nak lakukan boleh, parut itu gak masala. Ini itu dia mula tu, ni ada tebar tu aja, fish itu dorang. Ini dulu ada dua minit, dua hari dua minit, saya ceria tiri itu, simmer itu, nak cuci kaki. Alai, ini ni la, elak kiri kuda ada awis juga, min orang ni boh gum. Ini masala, nama kita side lor tu mati kaki. Orang patra tiri lor tu, orang jodoh kami cerita. Ini dah hari, wevi kena la beli lor ana. Jadi ini asli la ana, dua hari gelas, hari itu tu. Apam, hari ini kan ada gelas itu ni mana, nihgal lo beli lo, alam ni dekkan. Orang gelas hari ke, orang nere gelas beli lo. Ada anak kanak, an nalar tu boleh terlacu berita. Beli lo terlacu beran tu orang ni terenda, nama kita beli orang ada pelotu macam. Ini hari baby kan, saya mesti ayah patra mekya. Ini ini lo ter, dua tablespoon, nihir tu. Ini terlalu cair lama nak, adil atau macam? Adil atau? Dua kacang, beli fum, nali elekium, nali grambo, atau tiga kacang patayum, atau tak kau jodoh. Malai lengan kita. Ini adil atau? Ini leh beli lah, saya nak uti kalanya terenda. Ia ada lengan kita. Ini idul atau awal siang, ayah upung udah turuk. Nengki badan taste itu tu upu korawan ini up pad itu turuk. Ini tu nalar tu boleh terlacu berita. Tu nalar tu boleh. Ini pun nalar tu boleh terlacu mana terenda. Terlacu mana ini selesam. Ini tu simil itu mati. Ada ini selesam. Ini dah cuci. Orang jam ini ini selesam. Nampak itu tangan itu turuk. Ini dah jemput ayah nak kaki korang. Berlalu ini mata anda, bawa ini tu, nak kaki korang tetap ada cek ya. Ini dua orang jemput ayah, ada kaki korang. Ini dua orang jemput ayah, ini dah kaki korang. Berlalu ke bateri tanda. Ini tren time ada hari ini apa ni? Hari ini ada tanda. Ini gaya sofia. Ini nampak dam je yang ada dengan ini nak. Masala itu tuh je tu, gas susu semil itu. Adun ini selesa. Waktu aja, kurang je, kismis sum, kasih bandium, waktu sabar aja itu. Kurang je malai aja itu. Ini itu lor tu, dewi je aja. Coru itu juga. Coru parut tiada. Ini itu lor tu. Ini tu korang cuma manja lor. Berlalu terlebih kali kiri dahana. Coru na manja kalau orang kita mandi, ani kena cegah na tu. Tu boleh dengan korang cuma sawalah berita tu. Kasih bandi berita tu. Kismis berita tu. Korang cuma malai lor di. Biarindo, baki ala, coret turka. Fish biryani ayat itu unda ane fish masala, ini dinda mau lili dat itu. Fish tu, ni ane ipa masala, itu tu mati ala fish shodayu. Ado unda ane dingin ane kani kena tu, ni kau beri ngele, ini dinda kuota tu le, beri layer fish shungudi ida ane dah ana, korec nihye turka. Ini dok korek je, manjal berlam. Nengki dini baya, kungkuma pukal kiri dah, mana? 
അപ്പോഴും ചോറിന് യെല്ലോയിഷ് കളർ വരും ഇനി ബാക്കി വന്ന മല്ലിയില വന്ന സവാള വറുത്തതും കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും കൂടി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല പൊടി തൂക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം ഇത് അടച്ച് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് ചുറ്റും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം നല്ലതുപോലെ അടച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പം ആവി പുറത്ത് പോകില്ല ഇനി നല്ല ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഏറ്റവും സിമ്മിലാക്കി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അതുവരേക്കും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം നല്ല ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് മുകളിലെ ചോറ് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലോട്ട് മസാല അടക്കം താഴേന്ന് ഫിഷ് വയ്ക്കാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയ മുകളിലത്തെ ചോറിട്ട് കൊടുക്കും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പുഴയ്ക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോകൂല ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും സവാളയും കിസ്മിസും കശുവണ്ടിയും മാറ്റിയായിരുന്നു അതിട്ട് അപ്പം തലശ്ശേരി ഫിഷ് ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് താങ